हा काही कॉन्ट्रोवर्शियल माझं उत्तर नाहीये लाखो लोकांची अशी आयुष्य गळून पडलेली आम्ही आमच्या डोळ्यांनी बघितलेली आहे एक एक गाणं सहा सहा सात सात सिंगर्स गातात कुणाचं गाणं राहील सांगताच येत नाही पण आता इतकं इन्स्टंट झालंय सगळं म्हणजे पूर्वीच्या काळी एका रागा व्यतिरिक्त पुढे जायचे क्लासिकल बेस शिवाय तुम्ही दुनियातलं कुठलाही जॉनरा गाऊ शकत नाही नवीन मुलांनी काम करावं पण आमच्या संगीतकारांनी आम्हालाही विसरू नये मेरी दुनिया त्यांनी जो उदास बोलल्या ना मी बाईंच्या पायात पडलो पूर्ण विराम ऑफ सिंगिंग इज लता मंगेशकर तुमसे मिल के ऐसा लगा तुमसे मिल के नमस्कार सावनी म्युझिक पॉडकास्टच्या आजच्या विशेष भागामध्ये तुम्हाला सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आजचा भाग हा सर्वार्थाने विशेष आहे स्पेशल आहे सावनी म्युझिक पॉडकास्ट सुरू होऊन आता काही महिने झालेले आहेत आणि तुम्ही सगळ्यांनी अत्यंत भरघोस असं प्रेम माझ्या या नवीन पॉडकास्टला दिलेलं आहे विविध प्रकारचे कलाकार ह्यामध्ये सहभागी झालेले आहेत आणि आज सोने पे सुहागा म्हणून स्वत खुद्द पद्मश्री सुरेश वाडकरजी ह्या भागामध्ये सहभागी झालेले आहेत खरंच माझं महत् भाग्य आहे की सुरेशजींची आज त्यांच्या समोर बसून अनेक विषयांवर चर्चा करण्याचा लाभ मला मिळाला ही एक खूप मोठी संधी मला मिळाली म्हणजे ह्या संपूर्ण संभाषणातनं मी काय काय साठवू असं मला झालं होतं आणि खरंच त्यांनी जो सुवर्ण काळ अनुभवलेला आहे मराठी आणि हिंदी संगीत सृष्टीचा तेव्हापासून ते आजच्या संगीतापर्यंत अशा विविध विषयांवर त्यांची मुक्त मत जाणून घ्यायचा मला आज लाभ मिळाला संधी मिळाली आणि माझी अशी खात्री आहे की तुम्हाला सगळ्यांनाही खूप मजा येणार आहे खूप काही शिकायला मिळणार आहे आजच्या भागातनं तेव्हा फार वेळ न दवडता लगेच एपिसोडला सुरुवात करूयात स्वागत करूयात पंडित पद्मश्री सुरेश वाडकरजी नमस्कार सुरेश जी नमस्कार नमस्कार खूप खूप स्वागत आहे सावनी म्युझिक पॉडकास्ट मध्ये धन्यवाद आज मी खऱ्या अर्थाने कृतकृत्य झाली आहे की आज तुम्ही माझ्या पॉडकास्ट मध्ये आलात म्हणजे सार्थक झालं माझं असं मला वाटतंय मला विचारलंस आणि आणि मी खरंच तुम्ही इतक्या मोठ्या मनाने मी पहिल्यांदा तुम्हाला जेव्हा फोन केला तुम्ही त्वरित हो म्हणलात मला असं माझ्या कानांवर विश्वास बसला नाही की कुठलेही प्रकारचे आढेवेढे न घेता काही विचारता घेत म्हणजे माझ्यासाठी तुला कसं नाही म्हणणार तू आमच्या बिरादरीत नाहीस गाणाऱ्यांपैकी आहेस तू करतेस म्हटल्यावर मला काही प्रॉब्लेम नव्हता तर सुरुवातीलाच माझा प्रश्न असा आहे की गेली सहाहून अधिक दशकं तुमच्या आवाजाने अख्ख्या जगावर राज्य केलेलं आहे इतक्या दिग्गजांचा तुम्हाला सहवास लाभलाय इतक्या मोठमोठ्या कलाकारांबरोबर तुम्ही काम केलंय पद्मश्री सुरेश जी वाडकर ही एक प्रत्येकाच्या मनात एक वेगळी वेगळी प्रतिमा आहे प्रत्येकाचं असं वेगळं परसेप्शन आहे वेगळ्या स्वतःच्या आठवणी जोडल्या गेलेल्या आहेत या नावाबरोबर तुमच्या एक एक गाण्याबरोबर तर तुमच्या दृष्टीने खरे सुरेश वाडकर कोण आहेत म्हणजे आता तुम्ही काळानुरूप तुमची ओळख बदलली पण तुमच्या मनातलं एक खरं तुमचं स्वत्व काय एक गिरण गावातला मुलगा एक साधा कोल्हापुरी माणूस आणि माझ्या नशिबात परमेश्वरांनं लिहिलेलं होत की मी वाडकर फॅमिलीत माझा जन्म झाला माझे वडील संगीताचे खूप चाहते स्वतःही भजन वगैरे म्हणायचे माझी आई पण बऱ्यापैकी ती तिची गावाकडची गाणी म्हणायची तर मी एका गिरण गावातल्या एका कामगाराच्या घरी माझा जन्म आणि आम्ही खूप साधी कोल्हापूरची माणसं आहोत आणि आज तुमच्या सगळ्यांच्या परमेश्वराच्या आणि माझ्या गुरुजनांच्या आशीर्वादामुळं सुरेश वाडकर आत्ता झाला तो त्यावेळेला एकदम साधा एक शाळेला जाणारा मुलगा 
थोडक्यात कसं की खूप साधेपणानं आम्ही जगलेलो आहोत आणि परमेश्वरानं आता हे जे काही दाखवले दिवस त्याचाही आनंद आहे त्यावेळचा आणखी जास्त आनंद होता कारण कसली कसलं प्रेशर नव्हतं जबाबदाऱ्या नव्हत्या मोकळ्या मनानं जे काय तोडकं मोडकं गायला यायचं ते गात असे मी पण मी लहान पस लहान असल्यापासूनच मी चार वर्षाचा असल्यापासून गाणं गातोय असं माझं माझी आठवण आहे पण तुमची पहिली तुमच्या गुरूंची भेट कधी झाली म्हणजे पंडित जयालालजी वसंत आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहेत तर ती तुम्ही त्या वयात असतानाच झाली का मी आठ वर्षाचा असताना आमच्या फॅमिली डॉक्टर डॉक्टर शहा त्यांच्या ओळखीमुळं मी माझ्या गुरुजींकडे आलो पंडित जियालाल वसंत आणि मी लहानपणी जे सावनी गात होतो ते न कळत त्याला म्हणतो ना ज्याची समज नव्हती पण रेडिओवर गाणं ऐकलं की ते मला पाठ व्हायचं माझी पिकअप माझा चांगला होता त्यामुळं त्यावेळेची गाणी फोक म्हणा किंवा सिनेमातली मराठ्या मराठी सिनेमात किंवा हिंदी सिनेमातली गाणी मी गात असे आणि त्यामुळं वाडकरांचं पोरग चांगलं गात आहे आणि त्यावेळेला मला प्रोग्राम्स ही मिळायचे कारण एवढा लहान मुलगा गातोय तर त्यांच्या फॅमिली डॉक्टरना माझ्या वडिलांचं ऑपरेशन झालं होतं आणि तर ते नेहमी येऊन म्हणायचे की अरे माझ्या वडिलांना नावानेच बोलवायचे अरे ईश्वरा तू तुझ्या मुलाला बांद्र्याला पंडित जियालाल वसंत आहेत त्यां ते लहान मुलांनाच शिकवतात त्यांच्याकडे का नाही पाठवत आणि ते आता जपानलाही जाणार आहेत मुलांना घेऊन तर त्या लाल लालचे पोटी मी काहीतरी आठ साडेआठ वर्षाचा नऊ वर्षाचा होतो मी बांद्र्याला आलो मी गाणं ऐकवलं गुरुजींना खूप खुश झाले बारीक आवाज होता जसे मुलीचा आवाज असतो ना असा माझा आवाज होता पण नैसर्गिक गळ्याला फिरत सुरात गात असे असे लोक म्हणतात तर गुरुजी म्हणाले की ठीक आहे मी याला शिकवतो तर माझे वडील म्हणाले की तुम्ही काहीही झालं तर याला गाणं आलं पाहिजे भले तो शाळेला जाईल ना जाईल पण याला गाणं आलं पाहिजे असं म्हणून ते मला आठ वर्षाच्या वयात गुरुजींकडे घेऊन आले आणि त्यांच्या सुपूर्द केला पण तिथलं गाणं ज्या वेळेला मी ऐकलं सावनी माझे गुरु भाऊ भाऊ बहिणी सगळ्या ज्या गायच्या असं गाणं कधी ऐकलंच नव्हतं मी एक ठराविक खाक्यातली गाणी सिनेमाची किंवा नाट्यसंगीत नाट्यगीत खूप गायचो मी लहानपणी मग त्यावेळेला मत्स्यगंध खूप पॉप्युलर झालं होत साध देती किंवा नको विसरू पण पटियाला घराण्याचं गाणं आमच्या आता मी पटियाला घराण्याचं शिष्य असल्यामुळं ज्याला म्हणतो ना की गाण्यात किती अस्थेटिक सेन्स असावा मग ते क्लासिकल असो लाईट क्लासिकल असो भजन असो गजल असो अस्थेटिक त्याच्यात आलीच पाहिजे शब्द म्हणताना काय अंदाज ठेवला पाहिजे उच्चारणाचा आणि उर्दू तुला म्हणतो नुकते वगैरे खताला खता म्हणून चालत नव्हतं तर त्यामुळं ती जी गुरुजींकडनची जी माझी ट्रेनिंग झाली ती माझ्यासाठी खूप महत्वाची आणि मला पुढं पुश करणारी अशी आणि माझे गुरुजी म्हणजे संत फकीरच होते ते हजारो लाखो मुलांना त्यांनी 
कशाचीही अपेक्षा न ठेवता गाणं शिकवलं सितार शिकवली तबला शिकवला मला सितार गाणं तबला आणि कथक मी थोडासा कथक शिकलेलो आहे तर त्यामुळं पाच नशीब होत माझ्या आई वडिलांनी कुठेतरी खूप मोठं पुण्य केलं असेल त्यामुळं मला हे सद्गुरु त्यामुळं मला हे सद्गुरु लाभले पण तिथून तुमचा पार्श्वगायनाचा प्रवास कसा सुरू झाला कारण शास्त्रीय ची एवढी तालीम आणि एवढं सगळं एक ती गायकी वेगळी आहे आणि त्याची अर्थात त्या सगळ्याचा वापर पार्श्वगायनात होतो हो बिलकुल पण क्लासिकल बेस शिवाय एक्झॅक्टली तुम्ही दुनियातलं कुठलाही जॉनरा गाऊ शकत नाही तुम्ही पण असं बरेचदा होत ना की शास्त्रीयच्या ओव्हर ट्रेनिंग जेव्हा प्लेबॅक आपण करतो तेव्हा ती गमक नको तिथेही येण्याची संभावना असते किंवा तो प्लेबॅकचा जो जे वेगळं टेक्निक आहे किंवा तंत्र आहे किंवा त्या आर्टिस्टला समर्पक असं आपलं आवाजाचं हे असलं पाहिजे लगाव असला पाहिजे मूड तो कॅच केला पाहिजे हे सगळं तंत्र तुम्ही कसं अवगत केलं किती छान प्रश्न तू विचारलास की याच भान कस ठेवाव hmm. कि तू आता क्लासिकल गात कि तू आता सिनेमाच गाण गात तू आता गजल गात कि तू भजन गात स्विच ऑन स्विच ऑफ हा जो प्रकार है तो माला माजा गुरुजींनीच शिकवला त्याच्यानंतर माझ्या सगळ्या संगीतकारांनी शिकवला मला सुरुवात सुरुवातीला कारण जवान घोडा होता <laughs> तो नुसता पळायला बघायचा पण गाण्यात नुसतं पळता येत म्हणून ते गाणं होऊ शकत असं नाही आहे <laughs> गळा कुठली मुरकी कुठं आणि का घ्यावी <laughs> नाही तर चलता गला तर कुठेही हिंदीत म्हणतात ना मू मारणे की आदत हो जाती तसं नाही कि मी आता क्लासिकल गातोय तर क्लासिकल मध्ये विभ्राटो नाही आहे तर ते हे नाही ते क्लासिकल मध्ये ना ते क्लासिकल होत नाही मग पण आता काय होत आता सध्याच्या युगात दोन्हींना असं मिक्स केलं जात आहे तर याचा भान गुरुजींनी मला पहिल्यापासून कारण क्लासिकलचा रियाज झाल्यानंतर लगेच ठुमरी गायचो आम्ही किंवा एखादी गजल घ्यायची किंवा एखाद सिनेमाच गाणं गायचं सिनेमात कधी कस की एक पर्टिक्युलर याच्यापर्यंत तुम्ही सरळ गाऊन मग एंड जो येतो विभ्राटोनी करता तर ह्याच भान आणि कस आहे की गजल मधल्या जागा न्युएन्सेस आहेत ते तुम्ही भजन मध्ये नाही गाऊ शकत किंवा भजन गाताना तुम्ही तुमच्या गजलच्या मुरक्या नाही गाऊ शकत आणि माझ्या दृष्टीनं जे आजकाल जे चा जो मांडलेला आहे लोकांनी खेळ की ते गजल मध्ये पण सरगमी गात असतात पहिली लाईन गायली की दुसऱ्या लाईन मध्ये एक पंधरा ते वीस आलाप असतात अरे गजलचा तो कायदा नाही आहे गजल ही कायदेशीरच गायली पाहिजे त्याला रुल्स रेग्युलेशन आहेत त्यामुळं तुम्ही ठरवा आधी नाही तर तू पहिला एक तासभर क्लासिकल गा ज्याच्यात तुझं सगळं तू ओतून टाक लोकांसमोर त्याच्यानंतर मग सिंपल गजल गातू आणि गजल किंवा भजन किंवा गीत किंवा सिने संगीत सिने गीत शब्दांचा जास्त त्याच्यात मतलब असतो शब्दांनी तुम्ही आधी गाणं लोकांना सांगायला लागतं ते मग तुम्ही ते सुरात बांधलं तर ते आणखी सुंदर वाटतं तर हा जो भान ठेवायला लागतो तो मला गुरुजींनी पहिल्यापासूनच शिकवला सुरेश रियाज ही संकल्पना थोडी उलगडून सांगा ना रियाज 
सगळ्याच गोष्टी म्हणजे गाणं आहे खेळ आहे बोलण्याचा पण रियाज चांगला पाहिजे आणि त्याच्यात क्लासिकलचा रियाज तर आहेच आणि क्लासिकल रियाज हा तानपुऱ्यावरच केला पाहिजे रिझन इज की आपण तानपुऱ्यात छडज किंवा मध्यम किंवा पंचम पंचम मध्यम निशा षडज षडज आणि खर्जाचा षडज तुम्ही सहा पासन वरच्या सहा पर्यंत सगळे सूर तुम्हाला तुमच्या गळ्यात जागवायला लागतात आणि किती कमालीची गोष्ट आहे बघ मेंदू आणि दिल च्या बरोबर मध्यावर गळा आहे तर डोक आणि मन ह्याचा त्याच्यावर कसा कंट्रोल पाहिजे आणि तुम्ही अगदी सहा लाव सहा लावण्यापासनं तुमचा रियाज चांगला पाहिजे सहा हा तुमच्या समजुतीवर लागत असतो गाण्याच्या रियाज आणि समजुतीवर खूपशा लोकांना असं वाटतं की माझा सहा लागलेला आहे पण त्यातल्या काही श्रुत्या खालीवर असतात तो परफेक्ट सहा लावायला पण तुम्हाला प्रारब्ध लागतो जोपर्यंत तुमच्या प्रारब्धात सहा लिहिलेला नाही ना तोपर्यंत तुम्ही चाचपडतच गाणार हे अगदी नक्की आहे पाहिजे तर मी लिहून देऊ शकतो आणि प्रत्येकाची सहा लावण्याची ऐपत ही वेगळी वेगळी असते आणि ती ऐपत कमवायला लागते आणि ती रियाजानी होते आणि ती तानपुऱ्यावर रियाजानी होते तुम्हाला मिळणारा गंधार स्वयंभू स्वयंभू जो आहे किंवा तुम्ही जर असा नुसता दोन तीन वेळ तानपुरा वाजवला तर तुम्हाला ऑटोमॅटिक त्याच्यात रिषभ गंधार मध्यम धैवत निषाद हे तुम्हाला दिसायला लागतात ओव्हर दी पिरियड आणि म्हणून तुम्ही रियाज करतानाचा लावणारा जो रिषभ आहे सब सगळ्यात धोकेबाज सूर कुठले आहेत माहितीये का तुला रिषभ आणि धैवत मग तो कोमल असो किंवा शुद्ध असो कधी कधी मध्यम हा पण डोकावत असतो पण त्याचा श्रुत्यांसकट करेक्ट लावणं हा पण रियाज व्हायला लागतो काही लोक जस तुझ्या पाठीमाग ज्यांचं ज्यांची तस्वीर आहे माल सरस्वती माल अथाबाई मंगेशकर यांनी मागच्या जन्मात त्या गंधर्व होत्या या जन्मात पण त्यांनी सगळ्या दोन्हीला दाखवून दिलं गाणं कसं गायलं जातं आणि कसं सुरात गायलं जातं आणि रियाज आणि सावनी बेटा श्वास हा पण आपल्याला रियाजामध्ये आणायला लागतो त्याच्यासाठी थोडस योगाच किंवा श्वासोश्वासाचा तुम्ही जर प्राणायाम केलं तर ह्या सगळ्या आणि रियाज हा तानपुऱ्यावरच हार्मोनियम तरी पण जो बिचारा ट्युनर ट्युन करणारा असतो त्याची लेवल जेवढी असेल सा ग आपण ट्युनिंग करताना षडज गंधा षडज मध्यम ट्युन करताना हार्मोनियमवर चेक करत असतो पण ती जी बारीक श्रुती आहे आणि आमचे बुजुर्ग लोक म्हणतात ना की आमच्या रागाचा जो रिषभ आहे तो थोडासा चढा असावा किंवा गंधार ह्या रागात थोडा चढा लावावा तो चढा कसा लावावा हे पण गुरु लोक गुरु लोकांना शिकवायला लागत आणि तुमचा चांगला रियाज झाला तरच तुम्ही मैदानात उतरवावा 
स्वतःला कच्च जे मडक आहे ते पहिलं पाणी भरल्याबरोबरच ढुस होऊन जात ना ते मडक कच्च नसावं तुम्ही तयार म्हणून पूर्वीचे गुरुजन आपला शिष्य जोपर्यंत तयार होत नाही तोपर्यंत त्याच्यावरचा पडदा उचलत नाही ते आणि ते सांगतात जा बेटा आता तू आता तू कर तुला काय जे काय तारे चमकवायचे तू आता तर माझ्याकडनं तुला परमिशन आहे आता नाही तस खूपशी लोक आमच्याकडे येतात आमच्या मुलीला किंवा आमच्या मुलाला सारे गावामध्ये जायचंय गायचंय ह्याला शिकवा ना गाणं असं येत नाही बाबा त्याला कसलं आयुष्य वेचायला लागत आणि मी ज्या ठिकाणी बसून आता पोरांना माझ्या मी त्यांना कारण आता काय ही जनरेशन आहे ती तशी खूप तयार आहे गळे बिळे कसले चालतात त्यांचे समज केवढी आहे आणि ह्या सगळ्या कार्यक्रमात त्यांनाही महत्व दिलं पाहिजे किंवा त्यांना क्रेडिट दिलंच पाहिजे की ह्या कार्यक्रमांमुळं जी झाकली गेलेली आहेत मुलं इकडं तिकडं त्यांना एवढं मोठं स्टेज मिळतं सगळं ओव्हर दिन काय म्हणतात ओव्हर नाईट ते सगळ्या दोन्ही बघितले जातात ऐकले जातात पण तिथनं जिंकल्यानंतर किंवा तिथनं निघाल्यानंतर चांगल्या गुरुला शोधून त्याच्याजवळ एक सात ते आठ सा आठ वर्ष गाणं शिकलं पाहिजे तेव्हा त्यांनी मैदानात आलं पाहिजे आणि खूपशा मुलांना त्यामुळं कामं मिळत नाही आहेत ज्याच्यामुळं तुम्ही उद्या पॉप्युलर व्हाल असं काम नाही मिळत पूर्वीचे संगीतकार कसे हार्मोनियम समोर ठेवून म्हणायचे चला कुछ सुनाव आता ती टेप पाठवून देतात टेपवर कोणाच्या गायकीचा अंदाज येतच नाही येणारच नाही कारण काय काय युज करून त्याला चकचकीत केलेलं असत हे तुला माहितीच आहे तर त्यामुळं रियाज प्रसिद्ध आपली हा प्रश्न सुरू झाला होता रियाज क्लासिकलचा निदान मिनिमम तुमच्याकडे टाइम नसेल दोन तास तरी पाहिजेच माझा पुढचा प्रश्न ह्याच्याशीच निगडित होता की तुम्ही अख्खं आयुष्य वेचलेलं आहे आपल्या गुरूंसाठी त्यांची सेवा करून किंवा त्यांच्याकडनं तुम्हाला बरंच काही मिळालं आत्ताच्या पिढीमध्ये समाह म्हणजे मी मीही ह्याच पिढीची एक गायिका आहे पण सुदैवाने माझ्या घरात मला बाळक मिळालं संगीताचं पण हे भाग्य सगळ्यांनाच मिळत नाही गुरुप्रतीचं जे समर्पण आहे किंवा संगीताप्रतीचं हे आत्ताच्या पिढीत रुजवण्यासाठी काय करू शकतो कारण आता इतकं इन्स्टंट झालंय सगळं की युट्यूबवर एक ट्युटोरियल बघितलं आणि त्यांना असं वाटतं की हा मला आलंय आत्ताचा प्रत्येकाचाच अॅटिट्यूड असा आहे की हा मला येत आहे पण जस्ट एक गायडन्स म्हणून बघतो सो असं हे खूप विचित्र विशेष सर्कल आहे हे आणि जे बघताना बऱ्यापैकी त्रासही होतो असं वाटतं की यांना कधी महत्व करणार आहे जे तुम्ही आता सांगितलं की अनेक वर्ष म्हणजे पूर्वीच्या काळी एका रागा व्यतिरिक्त पुढे जायचे तर हे सगळं आता त्या शिक्षणाचं महत्व पटवून देण्यासाठी काय सांगाल तुम्ही तू तुझ्या प्रश्नातच एक छानस उत्तर दिलंस की समर्पण जोपर्यंत तुम्ही स्वतःला वाहून देत नाही गुरूंना कारण गुरु गाणं शिकवतो प्लस गाण्याची नजर कशी आहे ती दाखवतो की ह्या आलापामध्ये तू आता हा मध्यम जो लावतोयस तो केवढ्या मापाने लावला पाहिजे आणि इंडियन क्लासिकल म्युझिक मध्ये तुला माहिती आहे की आता एखादा राग घेता तो सारे गा तो गंधार 
मध्ये रिषभ लावायचं नसतो सागा सागर सारे गे असं खूप खूप नाही आहेत साग रे ने सा ने सा रे गा असं नाही लागणार तर हे भान तुम्ही शिकल्याशिवाय तुम्हाला येणार नाही आणि प्रत्यक्ष हा आणि लाईट लाईट मध्ये काय की ह्याचा असा बंध नसतो लाईट मध्ये म्हणजे म्हणजे आपल्याकडं राग गाताना कधी नाही लक्षात आला तर मिश्र कलावती अरे मिश्र कलावती तस लाईट म्युझिक मध्ये मिश्र असल्यामुळं कारण अस्थॅटिकली त्याला किती सुंदर करता येईल कॉम्पोजिशनला इकडं कम्पोजरच जास्त लक्ष असत पूर्वीची पण रागदारीची गाणी आहे स्वच्छ दिसतो राग पण त्याची जी पकड आहे किंवा त्याची जी बढत आहे त्यामध्ये ते सूर मे बी लागत नसतील पण ते सुंदरतेसाठी लावलेले आहे मग ते मिश्र कलावती किंवा मिश्र पहाडी अशी अशी नाव ठेवलेली आहे पण तुम्ही त्याच्यासाठी समर्पण जर केलं आणि त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास पाहिजे की मला माझे गुरुजी मला सही रास्ता दिखायंगे मी आठव्या वर्षापासनं जवळजवळ एकोणीस वर्षा म्हणजे माझ्या वयाच्या आठव्या वर्षापासनं एकोणीसाव्या वर्षापर्यंत बाहेर कुठं गातच नव्हतं म्हणजे गुरुजींबरोबर गेलो कुठं प्रोग्रामला तर तिथं गात होतो पण क्लासिकल असायचं किंवा नाट्यगीत गायचं पण मी बाहेर प्रोफेशनली गायला कधी सुरुवात आता काय होत की थोडा वेळ शिकतात मग कुठंतरी बोलवलं जात मग तो तिकडे गाणं गाऊन येतो आणि त्यांना त्याला असं वाटतं त्या दिवशी बसन की आपण गायत झालो प्लेबॅक सिंगर झालो प्लेबॅक सिंगर असे होत नाहीत आणि मला असं वाटतं की गुरुचा त्या वेळेला हंड्रेड पर्सेंट माझ्यासारखा माणूस तर फार बोलत नाही पण थोडा दुखी होतो की ह्या मुलाला काय एवढी घाई आहे एवढं मोठं आयुष्य पडलंय उगीच कुठेतरी फेविकोल लावून चिकटण्याऐवजी खेळा मारल्यासारखं चिकटलं पाहिजे ना फेविकोल काय पाठीमागची इंटेन्सिटी खतम झाली की तो कधी असं कागद कसा गळून पडतो तसं तुमचं करिअर गळून पडू शकत आणि लाखो लोकांची अशी आयुष्य गळून पडलेली आम्ही आमच्या डोळ्यांनी बघितलेली आहेत हा काही कॉन्ट्रोवर्शियल माझं उत्तर नाही आहे आणि ह्याच्यात कुणाला वाईट जरी वाटत असेल तर मला त्याची काळजी नाही आहे कारण मी आजीवासन मध्ये शिकवण्याचंही काम करतोय नवीन जनरेशन बन मी बनवतोय आता तर मला हे सांगणं माझं कर्तव्य आहे आणि प्रत्येक रियाज मध्ये असा काहीतरी मध्येच काहीतरी विषय निघाला तर मी त्यांना ते सांगत असतो की असं 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 होत इंडस्ट्री याला फेस करायचं आहे का तुम्हाला तर तुम्ही स्वतःच्या डोक्याला जमिनीवर ठेवा म्हणजे खांद्यावर नॅचरली पण जमिनीवर उभे राहा तुम्ही आकाशात उडू नका आणि काम कस आहे पूर्वी तरी असं होत सावनी की कामामुळं काम मिळायचं आता तुमचा अप्रोच किती चांगला आहे त्याच्यावर काम मिळतं तुम्हाला गाणं भरलं तुमचं पंचवीस टक्के कमी असलं तुम्ही हाजी हाजी किती करताय तुम्ही त्या ग्रुपमध्ये बसता उठता किती आहे त्याच्यावर तुम्हाला काम मिळत पूर्वी असं नव्हतं रफी साहेब टूरवर गेलेत आणि 
चार दिवस शूटिंग है फोन के रफी साहब नहीं है अस कु गायिका बदल बोलू शको किशोर दा लता बाई मना आशा बाई मना मन्ना दा मना अरे मन्ना दा है नहीं इधर क्या करे म्यूजिक डायरेक्टर सा कह सके ये गाना और कोई गाएगा नहीं मन्ना दा ही गाएंगे आप चाहिए तो शूटिंग आपकी पोस्टपोन करिए जब वो आएंगे मैं रिकॉर्ड करूंगा बाद में दूंगा आपको आएगा आता ऐसा आता ऐसा कह कि अच्छा सुरेश वाड़कर नहीं है अच्छा पर तुम हाला बोलवा अच्छा तो पढ़ नहीं है मैं हाला बोलवा अरे पर तुझा गाने का होना जे तू ठरवल गाणी हालत का होना तो गाया न्याय कि मिलना का तुझ गाण तुला खराब कराए पता असा विचार नहीं है आता कंपनी वाला संगत कि हा मजा सिंगर है हेकन गाउन गया अरे तो बिचारा एवडा चांगला गाउन गेला है। तर आज हा घड़ीला एक एक गाण सहा सा सात सात सिंगर्स गातात गात बिचारे फ्रस्ट्रेटेड कुछ गाण राहल वर्किंग स्टाइल जी तुम्हें खूब वर्ष अनुभवली प्रति बस लाभ तुम्हारा है रिहर्सल वह दिवसेदिवस कि म्यूजिशियन ही तिथे उपस्थित तुम्हारा महती कि आप वाद्य वजार है कि अरेन्जमेंट आता तस तस का हो निदान सत आठ दिवस आधी रिहर्सल सुरू वहां क्वचित सडनली कुणी बोलवलंय की उद्या गाणं आहे तर एखाद रिहर्सल व्हायची मग सेट वर बऱ्यापैकी पाच सहा रिहर्सल होऊन मग गाणं पण आम्हाला खूप डोक तल्लक ठेवायला लागायचं पण कसं की तुमची जर ग्रास्पिंग पॉवर चांगली असली तर तुम्हाला जास्त त्रास होत नाही पण खूपशा लोकांना गाणं लक्षात राहत नाही लवकर आम्हाला कारण थोडस गाणं शिकल्यामुळं कुठल्या ओळ कुठली ओळ कुठल्या सुरापासून उठ उचलतात हे लिहून ठेवायचो आम्ही किंवा मी लताबाईंना बघितलेलं आहे मार्किंग करायच्या त्या त्यांच्याबरोबर देवाच्या आशीर्वादाने खूप गाणी गायला मिळाली तर शेजारी बसूनच आम्ही रिहर्सल करायचो त्या कागदावर त्या गाण्याच्या मार्किंग करायच्या कुठे जागा असली तर ते असे 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 ती निशाणी लावायच्या किंवा खाली उतरत असेल तर त्यांच्या ठराविक निशाण त्या मी कॉपी केल्या नंतर आणि ही ओळ कुठल्या सुरापासून उचलते उठ उचलते त्या तो नोट लिहून ठेवायचा पण तुमची ग्रास्पिंग पॉवर चांगली पाहिजे काही म्युझिक डायरेक्टर्स होते त्यांच्या तीन तीन चार चार रिहर्सल व्हायच्या जसं खयाम साहेब खयाम साहेबांना निदान सहा ते सात रिहर्सल्स लागायच्या नाही नाही बेटे कल आ जाओ तुम और एक रिहर्सल करेंगे मत दुसऱ्या दिवशी गेलं तर आणि नाही बेटा और एक रिहर्सल कल बी आजा अशा सहा सात आठ रिहर्सल व्हायच्या पण त्यामुळं काय सगळे गाण्यातले जे चढ उतार सगळे पाठ व्हायचे शब्दही पाठ व्हायचे कागद नाही जरी समोर ठेवला गाण्याचा तरी गाता येत होत अशी ही लोक होती त्यामुळं आणि गाणं म्हणजे उत्सव सगळे म्युझिशियन आणि मातब सगळे 
स्टॉलवर्ड्स त्यावेळेला शिवजी हरिजी कार्तिक कुमारजी कुठल्या कुठल्या गाण्यामध्ये रईस खान साहेब वाजवायचे रामनारायण पंडित रामनारायणजी असायचे सरोदला जरीनबाई दारूवाला असायच्या एवढी मोठी मोठी म्युझिशियन त्यांना बघायलाही इतकं आनंद वाटायचा की अरे ह्या सगळ्या अगदी पूजनीय लोकांबरोबर काम करायला मिळत आहे प्लस म्युझिक डायरेक्टर शंकर जय किशन कवी पण उपस्थित असायचे एकदम अच्छा कवी रिहर्सल मध्ये पण असे हजर असायचे की गायक तलफुज ज्याला शब्द तो उच्चारण चांगलं करतोय की नाही हे सगळं बघायचंय आणि डायरेक्टरही असायचा सिच्युएशन सांगायचं डायरेक्टर ही 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 सिच्युएशन आहे इथं असं गाणं येणार आहे आणि हे गाणं तुझं यांच्यावर पिक्चराइज होणार आहे तर आणि पाच सहा रिहर्सल ओळीनं फुल गाणं आणि त्यावेळेला काय असायचं की कुठं एखाद्या म्युझिशियननी पण चूक केली तर पुन्हा सगळं गाणं पहिलं पहिल्यापासून तर आणखी पाठ व्हायचं गायक गायकाकडनं झालं तर सेमच तर किस्सा एक सांगतो लक्ष्मीकांत तैरलालजींचं गाणं होतं आणि सरस्वती मा बरोबर गात होतो मी मेरी किस्मत मी तू नाही शा हे गाणं फायनल टेक चालू आहे हा आणि दिदींना काय सवय होती की त्या पहिल्या रिहर्सल्स मध्ये वगैरे अगदी जसं गाणं आहे संगीतकारांनी शिकवलंय त्या गायच्या त्यांना माहिती इतकी वर्ष गातात गात होत्या त्या त्यांना माहिती पडायचं की आता हा फायनल टेक आहे त्याच्यात असं काय करायच्या त्या तर संगीतकार पण चार जन्मात विचार केला नसेल की माझी ही फ्रेज अशी येऊ शकते तर शेवटचा अंतरा त्याच्यात उदास शब्द आला आहे मेरी दुनिया उदास त्यांनी जो उदास बोलल्या ना तो उदास जशा गायल्या आणि त्यांच्या नंतर इमिजिएटली माझी लाईन होती तर मला असं वाटलं ह्या रूम मध्ये काय झालं सिंगर्स बूथ मध्ये काहीतरी आग लागली तर मी त्यांच्याकडे बघतच राहिलो असं आणि माझी लाईन निघून गेली ते कट करायला लागला लक्ष्मीजी आतनं असे अरे वाडकर साहेब क्या करते हो यार तुम ये मेरा फायनल टेक था मी बाईंच्या पायात पडलो मी म्हणलो दिदी आय एम सो सॉरी तुम्ही तो उदास या गायला तुम्ही की माझ्या आतनं सगळं म्हटलं माझे सगळे केमिकल्स माझे हे वायर झाले ते इतक्या जोरात हसायला लागल्या त्या आणि मी पाय सोडलं मी म्हटलं बाबा तुम्ही मला प्लीज तर मला अगदी हाताला धरून माझ्या अरे असं होत सुरेश असं काय करत ठीक आहे झालं आणि तो टेक फायनल टेक कट झाला माझ्यामुळं कारण त्यावेळेला थर्ड डबिंग होत होत नव्हती त्यावेळेला मग लक्ष्मीजी म्हणाले अच्छा प्यारेबाई पण आले क्या सुरेश जी अच्छा ऐसा करते आम्ही थर्ड म्युझिक चे ही अंतर रेकॉर्ड करते अच्छा तसं पॉसिबल होत हो तसं पॉसिबल होत कारण त्या फ्रेम टू फ्रेम जोड जोडायचं तो आधीचा टेम्पो बघून तो हे घ्यायचे ना मग स्टॉप वॉच असायचं ना किंवा तुझं मेट्रोनम वगैरे तर तू विचार कर त्यामुळं रिहर्सल्स किती जरुरी असायच्या पण रिहर्सल असून सुद्धा अशी काहीतरी मायासारखा मूर्ख माणूस काहीतरी चूक करतो 
आणि भीती काय असायची की माझ्यामुळं त्यांना त्रास होऊ नये सारखं सारखं गायला मग त्या असतील आशाबाई असतील रफी साहेब असतील किशोरदा असतील मन्नादा असतील आमचे बुजुर्ग मंडळी आमचे आमचे देव लग्न दैवत आमची सगळी तर त्यामुळे रिहर्सल ही गरजेची असेल आणि तुमचं एक बऱ्यापैकी तुमचं टोक्यात बसलं गाणं शब्दांसकट तर तुम्हाला गाताना खूप इज तुम्हाला फील व्हायला होतो असे सगळे किस्से आहेत पण तेव्हा संगीतकाराकडनं तुम्हाला तुझे डोळे पाणावले बघ ते आणि त्यावेळेला मी असंच मी रडलो अक्षरशः टपाटप माझ्या डोळ्यातनं पाणी आलं म्हणलं अरे सुरेश आणि मला अक्षरशः पाठीवर असे हात फिरवत होता हरकत नाही सुरेश हरकत असं होत माझ्याकडनं नाही झालं असत असं तर अशा लोकांबरोबर काम करायला मिळालं अशी अशी गाणी मला लोकांनी दिली गायला माझ्या संगीतकारांनी आज जे काय आहे मी माझ्या संगीतकारांमुळं माझ्या गुरुजींमुळं माझ्या सरस्वती महामुळं त्यांच्यामुळं मला खूप असं इतका पुष मिळाला दोघी बहिणींनी खूप मुलासारखं प्रेम दिलं मला मला एक नेहमीच असं याचं कुतूहल वाटतं की संगीतकार तेव्हा गायकाला फ्रीडम द्यायचे म्युझिकल फ्रीडम म्हणजे आता जसं बरेचदा सांगितलं जातं की तू तुझ्या पद्धतीने गा तर तसं होतं का ते खूप कटाक्षाने पाळायचं की ही जागा ही अशीच आली पाहिजे वेगळं काही त्याच्यात चालणार नाही फार कमी म्युझिक डायरेक्टर असे होते जे अच्छा गाणं शिकवलं की मोकळं सोडायचं ज्याच्यात सगळ्यात वरती नाव येतं पंचमदांचं आर डी बर्मन साहेब ते इतके कमालीचे संगीतकार होते आणि जोवियल म्हणजे गाणं एकदा शिकवलं की सुरेश मैने बी गाणं शिका दिया अभी तुम इसको अपना बनाओ जाहीर आहे की चाल न बदलता तुला काय सुचत आहे स्पॉन्टिनिटीनी तुला काय आलं तर तू त्याला थांबवू नकोस आणि खूप तारीफ करायचे एखादी काय ते जागा घेतली किंवा वेगळं आणि त्यांना तालाशी खेळण्याचा खूप नाद होता की ती सेम आता जसं तुम से मिल के ऐसा लगा तुम से मिल के असे असे ते त्याला तालाला असे खेळायचे ते अशी खूपशी गाणी आहेत त्यांची ताल असं सोडून 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 लाईन ती गायचे तर खूप खुश व्हायचे ते तर आणि मोकळं सोडायचे की आता तू तुझ्या मनाने तू छान गा आणि असं हुरूप वाढवत सिंगरचा समजा तो पासष्ट सत्तर टक्के जर गात असेल तर त्याला ते कसे ओढून नव्वद पंच्याण्णव टक्के पर्यंत आणायचे त्याचा हे वाढवून असे पंचमदे होते आणि खूप म्युझिक डायरेक्टर असे होते की जी सांगितलेली जागा ती तशीच आली पाहिजे त्याचे खळे साहेब होते आमचे इवन मामासाहेब हृदयनाथ मंगेशकरजी ते पण गाणं शिकवलं एकदा की ते मला म्हणायचं आता हा करा तुम्हाला मजा मजा घेऊन गा गाणं पण त्यांचं गाणं कसं असायचं ते इतकं रेडी गाणं असायचं कारण त्यांचं स्वतःचा गळा एवढा पाण्यासारखा चालणारा तर त्यांच्या गाण्यात फार काही करायला आपल्यातर्फे ते फार वाईट साऊंड करायचं कारण ते एवढं तयार असलेलं गाणं ते गायला द्यायचं तरी पण त्यांना पण तालाच संत सागराच्या माझं एक गाणं आहे लाटा किनाऱ्यास येते संत सागरा ते सुरमई श्यामच सुरमई श्यामच मराठीतला स्पर्श सांगेल किंवा खूपशी गाणी आहेत अशी जी 
ये आखे देख के ये आखे देख आज पढ़ नहीं हो सकते ये आखे देख कर हम सारी तो ताला बरबर कशी मजा घया तुम्हारी नरमो नाजुक होठ जिस दम मुस्कुराते है तुम्हारे नरमो ये तो ठीक स्वतः संगाइच हा स गोषी अपने चान्स ना तिथ कि सांग ढले मधे तो शेवट जे है ना सांझे ढले गगन तले हम कितने रिहर्सल मध्य गाता गाता रिकॉर्डिंग मी मंडल भाई ना आम भाई मना चो लक्ष्मीजी भाई ये घर हालांकि आम कभी धजत नो अरे अच्छा लग रहा ये ऐसा खत्म कर ले उसको मम्मी प्यारे बहन ना अरेजमेंट मध्य का रिदम थे आयुष्या खर संग संगीतकार एवड प्रेम के कभी अभी कहीं सजेशन आली तो प्रेमा एक्सेप्ट कराए खड़े साहब चलत न से नहीं बाबा ये मैंने मेला अच्छा पाजे कभी कभी गाय उशीर वहाँचना खूब आता की सम है ती एक ओली चमता चमता ती दुसर आवर्तना जी सम है तला साधा लगा गाण गाय खूब कठिन अच्छा है लयकारी खूब मराठी संगीत सृष्टि मध्य तुम्हें इक्वली कार्यरत होता जेव तुम्हारी हिंदी एक सौ एक हिट गाणी होती तिथे का मराठी ही खूब तुम्हें काम करत होता तो त्या दोनों का समतोल तुम्हें कसा साधला दोन इंडस्ट्री ची वर्किंग स्टाइल बदल का फरक कि बदल होता का दोन वातावरण सीमिलर हिंदी कस है कि बयापैकी वे मिला मराठी का एक शिफ्ट मध्य कधी कधी दोन दोन गाणी कर कधी कधी तीन तीन ही गाणी के लिए सका नौ पास चार पर्यत तीन गाणी कधी कधी कुछ तरी कमजोरी रहा फाइनल टेक्स मधे कुछ तरी का चूक समझा क्लैरिनेट ऐसी पीस नहीं चांगला वाला तो राहू दे प्रॉब्लम नहीं गाण व्यवस्थित तीन गाणी करना चादत तीसर गाण कधी कधी अस ओढ़ ओढ़ वहाँच लोक आता मानत न हिंदी मध्य होती बयापैकी तरी नौ ते चार दोन गाणी के लिए हाँ दोन गाणी मराठी गुजराती कि पंजाबी बंगाली ते एका शिफ्ट, एका शिफ्ट मध्य दोन गाणी कि तीन गाणी कराए हिंदी मात्र नौ ते चार पर्यत नॉर्मली पशे मोठे संगीतकार है सका नौ लुरू समझा सहा ही वजले एक गाण संपाइल संध्या कि लक्ष्मीजी गाण मैं आता समझा मैं हूँ प्रेम रोगी मैं आठवत है मैं बारह वजता बोलव होता स्टूडियो मधे मी माइक वी साढ़े अकरा वजता गेलो तो बसन बसन पकावट वहाँ 
पण त्यावेळेला वाटत नसेल यंग एज होती त्यामुळं कुठेतरी रिया त्यावेळेला कामी आला हे होत ना बसून बसून पण आवाज थकल्यासारखा होतो पण ठीक आहे देवाच्या आशीर्वादाने पण ती गाणी ऐक आता ऐकायला लागलं ना त्याच वाटत की हे गाणं आता आपण जर केलं असत डबिंग सिस्टम मध्ये तर आणखी त्याला आणखी चकचकीत पण तो जो लाईव्हनेस ची गाण्याची असते एकतर वॉम्थ गाण्याची जी आहे ती डिजिटल रेकॉर्डिंग सिस्टम मुळ वॉम्थ कमी पडते तुम्ही खूप छान करता तुम्ही डबिंग करून आजकाल एक शब्द पण बदलू शकता अक्षर एक लाईनही बदलू शकता पण ते त्याचे जो एक संघपणा जो असतो जे एक जीव एक जीव आणि गाण्यात लाईव्हनेस जी त्यावेळेला वाटायची आणि सुराचा एवढा मजा यायचा आता काय होत की प्रत्येक म्युझिशियन जो इलेक्ट्रॉनिक वाजवत असतो तो आपल्या फोर फॉर्टी ला वाजवून जातो पण जे नॅचरल इन्स्ट्रुमेंट वाजवणारी मंडळी आहे त्यांना वन सगेन संगीतकाराला समजणारा सा आणि एक म्युझिशियन बिचारा आलेला असतो वाजवायला त्याच्या त्याची सा ची समज सर वेगळी वेगळी झाली तर तो गाणाऱ्याला केवढा त्रास होतो आणि कधी कधी तबल्यांचे सूर जर तुम्ही ऐकले तर बाबा देवच पावला असं समजायचं आणि त्याच्या बरोबर तुला माहिती आहे का मग आम्ही आमच्यासारखी मंडळी काय करायची मग बाबा तू एक काम कर तू एक कुठलं तरी इन्स्ट्रुमेंट जास्त दे काना रिदम कमी कर किंवा एखाद्यानी समजा एखाद्या इन्स्ट्रुमेंट जर असं फ्लॅट वाजवलंय काही लोक फ्लॅट वाजवायचे काही लोक शार्प वाजवायचे त्याला बंदच करून टाकतो आम्ही नुसतं सिंथेसायझर बरोबर ते पण सिंथेसायझर मध्ये आता सगळे सिंथेसायझर वाले मला धरून एक दिवस बदलतील मला ते इन्स्ट्रुमेंटच आवडत नाही कारण ते टेम्पर्ड असल्यामुळं सा रे ग मापा धानी मधले जे सूर आहेत त्याच्या ज्या श्रुत्या आहेत तू गाणारी असतो तुला चांगलं लक्षात येईल त्या खूप कधी कधी डिस्टर्ब करतात तर आपण गंधारावर कुठं थांबावं आम्ही तानपुरेवाले आहे आम्ही बरोबर देवाच्या आशीर्वादानं प्रयत्न करून ते पण आम्ही प्रयत्न करून आम्ही बरोबर त्या जागेवर थांबू शकतो पण ते सिंथेसायझर बरोबर ते आयदर फ्लॅट वाटत किंवा शार्प वाटत आणि आपलंच गाणं ऐकताना नंतर मिक्स झाल्यावर आपल्याला त्रास होतो कारण आजकाल काय गाण्यावरती म्युझिकचा पगडा जास्त आहे गाणं हे मिणमिणीत असत ऑर्केस्ट्रा वरती गायकाच्या डोक्यावर चढून वाजत असतो त्यामुळे आपल्याही चुका लपल्या जातात कधी कधी तुमची एवढी मोठी कारकिर्द आहे अनेक गोष्टी तुम्ही अनुभवल्या आहेत आयुष्यात चढ उतारही अनुभवले असतील तर त्या सगळ्यात तुम्ही स्वतःला कस स्थिर ठेवून ते फेस केलं अर्थात इंडस्ट्री म्हणली की कॉम्पिटिशन आली सगळ्याच ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे चढ उतार तुमच्या आयुष्यात कधी आले का का सगळं स्मूथ होत आले ना आले ना चढ उतार आले जसं की मी सेवन्टी सेव्हन ला एकोणीसशे सत्याहत्तर मध्ये मी पहिलं गाणं रेकॉर्ड केलं माझे दादू रवींद्र जैन साहेब चल चमेली नाही बृष्टी पडे टापूर टुपूर टिप टिप टापूर टुपूर हे गाणं तर आज जे काय मी आहे रवींद्र जैन साहेबांमुळे आहे तर त्यावेळेला मला स्ट्रगल नाही करायला लागली म्हणजे मी कॉम्पिटिशन जिंकलो सुरसिंगारची 
त्याच्या एक चार पाच महिन्याच्या पिरियडमध्ये मी पहिलं गाणं गायलो मग मी मागे वळून नाही बघितलं नाईन्टी सेव्हन पासून मी असं मला वाटतं की मला स्ट्रगल माझी सुरू झाली तर सत्याहत्तर ते सत्त्याण्णव वीस वर्ष मी खूप देवाच्या आशीर्वादानं खूप गाणी गायलो सगळ्यांकडे गायलो त्याच्यानंतर मग नवीन नवीन पण संगीतकार यायला लागले नवीन नवीन गायक आमचे सगळे खूप छान छान गायक आले छान छान गायिका आल्या तिथपासून थोडं काम कमी झालं बंद नाही झालं पण ठीक आहे नवीन मुलांनी काम करावं पण आमच्या संगीतकारांनी आम्हालाही विसरू नये माझ्या पर्यंतचे किंवा माझ्या नंतरचे पण गायक गायिका मला असं वाटतं की त्यांनाही हे बोलायला लागू नये कधी की यार आम्हाला का विसरले आम्ही वाईट गात होतो म्हणून आम्हाला विसरला हा आम्ही कुणाच्या ग्रुपमध्ये मी कधी शिरलो नाही मी कारण माझा त्याच्यावर विश्वासच नव्हता बर कुठल्या संगीतकारांनी सुरेश वाडकर माझ्या गाण्याला न्याय देऊ शकतो म्हणूनच बोलवावं है की नाही त्यालाही असं नाही वाटलं की यार यार कुठ काम नाही उसके पास उसको दे देते असं नाही देवानी भरपूर आशीर्वाद दिलाय पण तुला वाटत असेल तुझं गाणं चांगलं गातो तू नक्की बोलवलं पाहिजेस आणि तुम्ही ज्या प्रकारे आता बिचाऱ्या आमच्या गायका गायिकांबरोबर तुम्ही जे वागताय सात सात आठ आठ लोकांकडनं एक गाणं घेऊन त्यातलं कुणाचं ठेवणार असं जर तुम्ही वागत असाल तर तुम्ही फार चुकीचं करताय आणि याचा जाब तुम्हाला जमिनीवर जरी नसला तरी तुम्ही ज्या वेळेला परमेश्वराच्या दारी उभा राहत असाल त्यावेळेला तरी तुम्हाला द्यायला लागणार जर तुम्ही अध्यात्माला मानत असाल आणि परमेश्वराला मानत असाल तर तुम्हाला त्याचा जाब द्यायला लागणार आणि तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही कुठं चुकलाय आणि कुणावर अन्याय केलाय लक्षात आलं आणि इंडस्ट्रीत तुला बढावा देणारी जर पन्नास माणसं आहेत तर पंच्याहत्तर माणसं तुला मागे ओढणारी पण आहेत आणि ती दिसतात डोळ्यांना पूर्वी असं नव्हतं अरे हे माझं गाणं तयार झाल्याबरोबर संगीतकाराच्या डोळ्यासमोर चित्र यायचं लता मंगेशकर आशा भोसले मोहम्मद रफी किशोरदा आणि दुसऱ्यांनी ते गाणं गाण्याचा संबंधच येत नव्हता त्यांच्यासाठीच गाणं बनवलंय आणि संगीतकार असे लेचे पेचे नव्हते की प्रोड्युसर डायरेक्टरचा ऐकतील प्रोड्युसर डायरेक्टरला सिटिंग रूम मध्ये एंट्रीच नव्हती तू विश्वास करशील का या गोष्टीवर काय डायरेक्टरला विचारला किंवा प्रोड्युसरला हो समजा जयजी म्हणजे जय किशनजी हो गाणं सुनणं आहे क्या गाणं सुनणं आहे तुमको क्या आता आहे गाणे का ठीक आहे थोडस रूड वाटेल पण मी गाणं खरं माझ्या मनाने ज्या वेळेला ते ठरवलं की हे बेस्ट गाणं झालेलं आहे या फलानी तारीख को रिकॉर्डिंग आहे उधर इन्स्टॉलमेंट लेके आ जाणार गाणा क्या सुनाव तुमको आता काय व्हायचं नंतर नंतर जे पण आताचे जे नामी डायरेक्टर प्रोड्युसर बसलेले आहेत संगीतकार त्यांचे हा 
हा संगीतकाराला चेहरा आहे संगीतकार कोण आहे बाबा इथं आणि त्या डायरेक्टर बरोबर त्याचे चार असिस्टंट खरे मग कंपोजर गाणं ऐकवत आहे मग तो डायरेक्टर ऐकतोय आणि मग असा इशारा करतोय मग तो सांग दुसऱ्याला विचारतो अरे तू डायरेक्टर आहे तुला अक्कलच नाही आहे तुला गाणं पिक्चर तुला थिएटरमध्ये गाणं काय करायचं आहे दाखवायचं आहे ते तुलाच माहित नाही तर तो तू तुझा असिस्टंट आहे तो फक्त क्लॅप मारायला असेल किंवा पाणी आणून द्यायला तुझ्या हिरो हिरोईनला म्हणून आज येऊनच देत नसत एका डायरेक्टरनी सज्जाद साहेब गाणं करत होते सज्जाद साहेब तुला तर त्यांचं गाणं चालू होत डायरेक्टर आला आणि त्यांनी सांगितलं की सज्जाद साहेब इस इसमें थोडा सा ऐसा कर सकते हैं क्या तो सज्जाद साहेब अरे कमाल है ये मेरे को कैसे नहीं सूझा आप ऐसा करिए मेरे अरेंजर को लिखा दीजिए आप लिखा दे तो चला त्याच्याकडे अरेंजरकडे पाठवला हे बाहेर आले फेमस मध्ये समोर एटी सेव्हन बस थोडी स्लो झाली होती त्याच्यात बसले आणि घरी गेले माहीमला आणि इकडे शोधा शोध त्यांनी सगळीकडे शोधून मग त्यांनी शेवटी घरी फोन लावला त्यांनीच उचलला फोन अरे सज्जाद साहेब आपली रिकॉर्डिंग चल रही आप तुम घर चले गए नाही आप वो सजेस्ट कर रहे थे ना तो आप करते नाही आप ही कर लीजिए गाणं विचार कर कशी लोक होती आपल्या कामावर कॉन्फिडन्स म्हणून ती गाणी आजही चालतात ना की नाही बिलकुल तुम्ही आठ असिस्टंटच्या पसंतीनं केलेलं गाणं चार दिवसात पाणी पण मागत नाही काय उपयोग त्याचा तुम्ही विश्वास करा ना ज्याला ज्याच काम दिलंय त्याला करू दे ना प्रेमाने आणि आज कस की तू समज कंपोजर आहे त्या फिल्मची तुला मी प्रोड्युसर आहे मी एक गाणं आणून तुला दाखवलं ऐकवलं की मला असं गाणं पाहिजे दी मोमेंट तू गाणं ते ऐकशील त्या मोमेंट पासून तुझी ती चक्र तशीच फिरायला लागतात त्या गाण्यासारखे तर तू विशेष केलंच काय मग सायकी कशी काम करते माणसाच्या डोक्यावर याचाही विचार केला पाहिजे आणि आजही स्वतःला जर प्रूफ प्रूफ करायचं झालं नवीन पोरं जेवढी आहेत एवढी एवढीशी लहान लहान सगळ्या रियालिटी शो मध्ये लग्जा गले किंवा त्या वेळची जी एवढी गाणी आहेत तेवढी गाणी गात असतात स्वतःला प्रूव्ह करायला जगाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात कुठे ना कुठेतरी दररोज तुमची गाणी ऐकली जातात सगळेजण तुमची गाणी ऐकतात पण तुम्ही कोणाची गाणी ऐकता मी अत्यंत वेळ आहे लताबाई मंगेशकरांचा आशा ताईंचा की रफी साहेबांचा किशोरदांचा त्याच्यानंतर मी क्लासिकल आमच्या घराण्यातलेच बडे गुलाम अली खान साहेब आहेत आमिर खान साहेब आहेत मी आता सध्या आमिर खान साहेबांना खूप ऐकतोय त्यांचं गाणं मला खूप आवडतं त्यांचा अप्रोच गाण्याचा जो आहे ना तो मला खूप आवडतो त्याच्यानंतर मी खूप वेळ आहे मेहंदी असेन खान साहेबांचा तो अगदी यंग असल्यापासून ज्यावेळेला मी पहिलं त्यांचं अल्बम आला होता फुल ही फुल खिल उठे मेरे पैमाने में ते किंवा पत्ता पत्ता बुटा बुटा कैसे छुपा जगम ती सगळी नवीन नवीन आली होती सगळ्या गजला तो मी कधी कधी सात सात आठ आठ तास ऐकायचो आणि आमचा तो हेच होता काय म्हणतो ना आपण रुटीन आमचं होतं दुपारचं जेवण झालं गुरुजी पण 
स्पूल आलेली होती आमच्याकडं स्पूलवर आम्ही ऐकत होतो ते लावायचं दुपारी जेवण झालं की ते लावायचं आणि मग थोडस झोपायचं मग संध्याकाळी रियाज पुन्हा ते रुटीन होत आमचं तर ह्या लोकांना खूप ऐकतो मी नवीन पण खूप राशी आता राशीत राहिले नाही तुमची कौशिकी आहे तिलाही खूप ऐकतो देवकी आहे आमचे किंवा आरती आहे खूप नवीन जनरेशनची पण खूप चांगले चांगले गातात मुलं सोनूला काय असं सोनू निगमला ऐकतो श्रेयाला ऐकतो सोनिधीचं गाणं मला खूप आवडत माझ्या कंटेम्पररी पण खूप चांगले कविता कृष्णमूर्ती आहे खूप हुशार गाय गायिका जिला म्हणतो ना कविता क्लासिकली पण जबरदस्त ट्रेंड सिंगर आहे ती त्यामुळं किंवा अलका आहे खूपच सगळ्यांना कारण कुठंतरी जायचं झालं की रेडिओ ऑन झाला की सगळ्यांची गाणी ऐकायला मिळतात जास्त लताबाईंना ऐकतो आणि रडत असतो मी नुसता त्यांचं गाणं फक्त रडवत तुमच्या मते यशाची व्याख्या काय बघ यशात एक तर प्रारब्ध पाहिजे परमेश्वराचा आशीर्वाद पाहिजे आणि सगळं काही मिळत सग नाव होत सगळं फक्त यशाची व्याख्या अशी असावी की ज्याला ते पचवता येत त्यालाच यश मिळावं कारण ते तुम्हाला जर पचवता नाही आलं तर तुम्ही तुमच्या त्या रोलर खाली कुणा कुणाला भरडाल भरडवाल की तुम्ही त्या तुमच्या यशाच्या तो जो रोलर असतो त्याच्या खाली कुणा कुणाला तुम्ही भरडवून टाकाल हे तुम्हालाच कळत नाही त्या यशाच्या धुंदीमध्ये तर परमेश्वरांनी तुम्हाला तुमच्या प्रारब्धात यश पचवण्याची कुवत आणि बुद्धी द्यावी आणि तो फक्त परमेश्वरच देऊ शकतो किंवा तुमच्यावर निसीम प्रेम करणारा जर कोणी माणूस असेल जो तुम्हाला प्रत्येक तुमच्या मोमेंट वर तुम्हाला असं हलवून तुम्हाला जाग करत असेल असं माणूस तुमच्या आयुष्यात पाहिजे तर यशाची व्याख्या ही की ज्याला पचवता येईल त्यालाच परमेश्वरांनी यश द्यावं तुम्हा मी मग आसपासनं अनेकदा असा उल्लेख केला की तुम्हाला अनेक मोठमोठ्या कलाकारांचा सहवास मिळाला ज्यांची आम्ही फक्त आता नावं ऐकून आम्हाला आणि किंवा त्यांची कारकीर्द किंवा गाणी ऐकून माहिती आहेत पण तुम्ही त्यांच्याशी प्रत्यक्ष त्यांच्याकडनं बरंच काही शिकलात तर एक मला असा खास तुमच्यासाठी हा सेगमेंट करावा असं वाटलं की मी एका त्या त्या कलाकारांचं नाव घेईन आणि त्याच्यानंतर तुम्ही त्यांच्याकडनं काय शिकलात हे आम्हाला जस्ट थोडक्यात सांगा जेणेकरून आमच्या पिढीला त्यांचं महत्व कळेल किंवा काय काय आपणही त्यातनं घेऊ शकतो हे कळेल बाबूजी शब्दांना खरा न्याय कसा द्यावा हे त्यांच्या गायकीतनं आम्ही लोक शिकलो आणि एवढा मोठा महाराष्ट्रात काय सगळ्या भारतात किंवा जिथं जिथं मराठी हिंदी गाणी ऐकली जातात त्या सगळ्या ठिकाणी जर तुम्ही धरलं तर एवढा मोठा गायक मराठी मराठी गायक नाही झाला रवींद्र जैन साहब आतापर्यंत आयुष्या मी खूब लोग गायलो एवडा मोटा संगीतकार एवडा गुणी संगीतकार रविन्द्र जैन जी हेच एक आज ही इतकी अवघड़ गाणी होती ती ती तुम्हें शिकण हा ही एक मोटा लर्निंग चांगी मेरा ट्रेनिंग ही मिला सुरुआती मी मज ज्यादा थोड़ा सा जो का स्ट्रगल पीरियड होता 
कॉम्पिटिशन नंतर फिल्म मध्ये गाण्याचा जो मधला काळ होता त्या काळात मी अगदी रोज दादूंकडे जाऊन बसायचा शिकायला मिळायचं गाणं कसं तयार होत आहे गाणं कसं लिहिलं जात अरेंजमेंट कशी होते पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी मामासाहेब अत्यंत कोमल मनाचा माणूस आणि केवढा मोठा माणूस त्यांनी हिंदीत मराठीत किती किती छान त्यांनी मीराबाईंचं दिदींचं अल्बम केलं आहे विराण्या आहेत विराण्या केलेल्या आहेत ज्ञानेश्वरांच्या मराठीत ज्या फिल्म्स केल्यात त्यांनी अजोड फिल्म्स अशी कमालीची गाणी आणि प्रायव्हेट अल्बम्स केवढे केलेत त्यांनी आणि सगळे सुपर डुपर हिट त्यांच्याकडं मला ज्या जी गाणी मिळाली दया घर आहे स्पर्श सांगेल आहे ही आंखे देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते अशी गाणी मला आणि गायला खूप कठीण संगीतकार म्हणजे त्यांची जी चाल करण्याची जी पद्धत आहे आणि त्यावेळेला त्यांनी एक्सपेरिमेंट केलं होत ज्या वेळेला कोणी विचार करत नव्हते लोक हेड ऑफ टाइम असा विभान हवारा दरी दारी तार रारी रारी दारी रारा तुम्ही आणि कुठलाही लावलेला नोट त्यांचा उगीच लावलाय काय मोजमाप असायचं त्यांच्या डोक्यात अवलिया म्युझिक डायरेक्टर आपण म्हणू शकतो आणि त्यांची जी ते स्वतः म्हणतात की मी खूप जबरदस्त फॅन सलील दानचा सलील चौधरींचा सलील चौ सलील दानची पण गाणी ऐका मामासाहेबांची गाणी गोडव्याकडे जास्त वळतात चाल बेडार असूनही त्याची जे मिठास आहे ती कमी होत नाही उगीच कठीण असं नाही त्यांच्या विचार केलेल्या स्वरांचा जो गोडवा आहे तो त्यांनी लावल्यामुळं तो जास्तच गोड वाटायला लागतो खरंय आशात आहे एक चमत्कार आहे अशा ताई म्हणजे चमत्कार आहे गायकीतला त्यांच्या गळ्यातनं कोणता प्रकार नाही निघाला असं मला आठवतच नाही इतका तयार गळा आणि शी शी इज अ योगी त्यांनी साधनेनं आपलं जे गाणं केलंय आणि त्यावेळच्या लोकांच्या बरोबरीनं आपण इंडस्ट्रीत काम करायचं हा त्यांचा ध्यास त्यांना आशा भोसले या जागेवर घेऊन गेला असं कठीण मुश्किल गाणं मी आतापर्यंत कुठल्याही गायिकेच्या गळ्यात नाही ऐकलेलं कॅबरे म्हणा नाट्यसंगीत म्हणा लावणी म्हणा बाबूजींना कुठल्या फिमेलनी जर बेस्ट गायला असेल तर त्या आहेत आशाबाई भोसले बाबूजींना हे गाणं आसान गोष्ट नव्हती मी त्याचा अनुभव घेतलेला आहे तर आशाबाई हा दुनियेतला परमेश्वरांनी घडवलेला त्यांच्या आई बाबांनी माई आणि बाबांनी 
घडवलेला हा चमत्कार आहे पंचमदा एक अवलिया त्यांनी जो हिंदुस्थानी म्युझिक हिंदुस्थानी मेलडी हिंदुस्थानी म्युझिक हिंदुस्थानी मेलडी आणि वेस्टर्नचा घातलेला अप्रतिम मेळ मिक्चर हे अमृत तुल्य केले त्यांनी त्यांनी जो लोकांना जो घोट दिलेला आहे तो अमृताचा दिलेला आहे आपल्या कामांनी आपल्या गाण्यांनी तो जो मेळ पंचमदानी घातलाय असा कोणीच नाही केलेला तर अवलिया आणि मोठ्या मनाचा माणूस कुठं काही चांगलं वाटलं तर त्याचा प्रयोग आपण आपलासा करून कसा लोकांसमोर आणावा हे पंचमद आहे इलाई राजा साहेब वन सगेन आपल्या भारतात असा संगीतकार नाही आहे एक सिंपलशी एक पाच सव्वा पाच फुटाची मूर्ती <laughs> सदा सफेद परिधान केलेला माणूस <laughs> कपाळावर भस्म <laughs> आध्यात्मिक माणूस आहेत <laughs> पण एवढा मोठा म्युझिक डायरेक्टर त्यांच्याबरोबर काम करण्याची संधी मला मिळाली हे केवढं मोठं भाग्य आहे माझं सगळ्याच संगीतकारांबरोबर सगळ्या माझ्या स्टॉलवर्ड माझ्या सगळ्या बुजुर्ग गायक गायिकांबरोबर गाण्याची संधी मिळाली केवढं मोठं भाग्य आहे राजा साहेबांकडं गाताना मला उत्तम सिंगजींनी सांगितलं होतं की बघ राजा साहेब दो बार बताते कोई लाईन तिसरी बार नाही बताएंगे तर तुम अलर्ट रहना क्या चाहिए उनको अब वो करोगे तो बहुत खुश हो जाएंगे तुम्ही त्यांच्याकडे चार पाच फिल्म साठी घायलो मद्रास तुला माहिती आहे वेळेचा इतका पक्के बंधन असतं त्यांचं आठ वाजता सुरू झालं तर आठला पाच मिनिट नंतर जरी तुम्ही आला तरी तुम्हाला एंट्री नसायची मी त्यांना त्यांच्या सिटिंग रूम मध्ये बसून बघितलेलं आहे ते गाणं तुला म्हणजे जसं पत्र लिहितात ना असं हार्मनी कॉर्ड्स मेलडी म्युझिक असं पत्रासारखं लिहितात ते असं 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 इथं हा कॉड हा मी असा एक एकही माणूस नाही बघितलेला लिटरली जसं पत्र लिहितो ना नमस्कार विनंती विशेष गाण्यात जसं त्याच्याबरोबर लगेच कॉड लिहिणार ते लगेच म्युझिक लिहिणार खाली की ह्यामध्ये काय म्युझिक आहे आलं पाहिजे मग तो पेपर बाहेर यायचा मग त्याच्या कॉपीज बनवून म्युझिशियन मध्ये वाटायचं तसा एक हिंदुस्थान मध्ये एवढा गुणी जसे माझे दादू आहेत ते तिकडे मद्रास मध्ये राजा राजा साहेब खळे काका गोड माणूस हळूवार बोलणारा माणूस वन सेकंड त्यांचंही चाल करण्याची गाण्याला कंपोज करण्याची जी पद्धत होती नेहमी ते दोन रागांना जोडायचे त्यांच्या प्रत्येक गाण्यात बघतो आणि इतकं चांगलं दोन रागामधला जो ब्रिज असतो ना ते म्हणतात ना ह्या टोकावर ना त्या टोकाला जायला मध्ये पाणी असलं तर ब्रिज कसा बनवतात तर त्यांच्या गाण्यात जो ब्रिज असायचा ना तो फार कमाल असायचा फार कमी लोकांना ते यायचं एक रोशन साहेबांना बेस्ट ब्रिज बनवताना मी त्यांच्या गाण्यांमधन मी फील केलंय तसं खळे साहेबांचं होत समज एक ओळ गेली क्रॉस गाऊन जो पुन्हाची क्रॉस जी साईनवर यायची त्याचा जो 
पूल बांधण्याचं जे काम करायचे खळे साहेब एवढं चांगलं काम कोणीच नाही केलं आणि इतकी कठीण त्यांची कंपोजिशन असायची गाणाऱ्याला घाम फुटायचा असा शेकडो वेळा घाम फुटलाय मला त्यांचं एक होत नाही नाही मला अजून एक ते असं नाही आलं ते किंवा ही जागा मला अशीच पाहिजे सुरेश यंग असल्यामुळे ती जागा कधी तयारी नाही यायची नाही ती अशी अशी झुलवत आली पाहिजे ती जागा आणि ती झुलवत येऊन मग जी समेच एक मात्रा असायची ती तिथं अशी पडते आणि ती तसं शिकवायचे शिकवणं त्यांचं खूप लक्षात ठेवण्यासारखं असायचं तर तू जसं देऊन झाले तुझे भास मी रिले श्वास अच्छा मग तर समेवर ना सम सम सोडून ते त्याची मी रो दिले श्वास मी रो दिले श्वास माझी समज आस हा आ पुन्हा समेवर आला पाहिजे ही जर लाईन बसवताना मला माझ्या नाकात दम आला होता हालाकी मी बेसिकली तबला वाजवणार आहे कशी कशी माणसं आयुष्यात आली मला आता रडायला वेळा येत की अशी माणसं मला आता पुन्हा कधी भेटणार जे जरा कश कठीणच आहे कारण लोकांचा गाण्या वाजवण्याकडचा जो दृष्टिकोन आहे किंवा बघण्याची दृष्टी आहे तीच बदललेली आहे ते गाणं कसं करणार असं कोण आणि उगीच कठीण नाही त्याला लॉजिक लॉजिकली कठीण गाणं करायचं ते आणि लॉजिकली मुश्किल गाणं करणारी व्यक्ती म्हणजे श्रीनिवास खळे साहेब पण तेवढाच गोडवा त्या गाण्यात तेवढं सगळं असून ज्या वेळेला ते पुन्हा धरीला व्रथा छंदवर येताना अंगावर प्रत्येक वेळेला काटायचा आणि अर्थातच दिदी ज्यांना तुम्ही सरस्वती मा म्हणून समजुता सरस्वती मा लताबाई मंगेशकर म्हणजे अवतार आहे तर अवतार हा गाणं ऐकून गाणं गाताना सुद्धा त्यांचा त्या गाण्याला आशीर्वाद असायचा गाण्याला आशीर्वाद असायचा कारण त्या अवतार होत्या त्यामुळं ते आत्म जे निघायचं ते स्वर्गीयच असायचं ज्या अवतार रूपात आलेल्या आहेत ह्युमन फॉर्म मध्ये आल्यामुळं लता मंगेशकर आहेत त्या पण ऍक्च्युली देवी मा आम्ही फक्त तस्विरीमध्ये किंवा आता माझ्या मागे मा सरस्वतीची प्रतिमा आहे आम्ही असं बघितलेलं आहे पण जिवंत ज्यांना ज्या रूपामध्ये आम्ही बघितलंय लता मंगेशकर ते सरस्वती माच होत्या त्या म्हणून त्या मी त्यांना मी त्यांना एकदा असं खूपदा त्यांच्या बरोबर सत्संग मिळालाय ना मला ज्यांना फक्त गाडीत येता जाता बघायचो त्यांच्याबरोबर बसायला उठायला गायला त्यांच्याबरोबर सगळी दुनिया दाखवली त्यांनी प्रोग्राम्सला घेऊन गेले त्यांच्याबरोबर काम करायला मिळालं तर त्यांना एकदा मी असं काहीतरी बोलत बसलो तर म्हणून तर मी तुम्ही म्हटलं तुम्ही राक्षस आहात यार त्यांना काय काय बोलत आहे म्हणलं हो तुम्ही गाणं जे आहे ते अक्षरशः असं गिळून टाकता तुम्ही त्यामुळे तुम्हाला काही वाटतच नाही हो तर हसायला लागल्या जोरात आणि पूर्ण विराम ऑफ सिंगिंग इज लता मंगेशकर 
गाना गाता ना म्युझिक डायरेक्टर म्युझिक डायरेक्टर म्युझिक डायरेक्टर म्युझिक डायरेक्टर शेवटी येईन असं काय करायच्या एक साईन करायच्या लता मंगेशकर आणि ती जागा अशी असायची जो कंपोजर आयुष्यात कधी त्यांनी विचारही केला नसेल अशी जागा असायची तसं मी ते उदासला मी हडबडलो होतो ना आणि गाणं खरं म्हटलंच तर सुगम म्हणा सिने म्हणा क्लासिकल म्हणा तू त्यांची ते व्हिडिओ बघितलास की नाही मालकाउंस गायला त्या गाण्याच क्लासिकल मध्ये ची पण जी अस्थॅटिक त्यांची जी पद्धत होती माझ्या दृष्टीनं गाणं कसं गावं हे फक्त लता मंगेशकरांनी शिकवलंय सगळ्या दुनियाला त्यामुळं त्या सरस्वती माला साष्टांग दंडवत आहे आणि त्यांचा खूप आशीर्वाद प्रेम मला मिळालंय फार भाग्यवान आहे मी दिदींचं नाव काढल्यावर नेहमीच आता मी तर आपण सगळेच भक्तच आहोत त्यांचे वेगळंच वातावरण होऊन जात थोड लाईट मूड करूयात आता मला खूप छोटा मू बडी बात आहे रॅपिड फायर तुमच्यावर करण्याची इच्छा आहे काही प्रश्न आहेत मनात असे थोडेसे लाईट मूडचे ज्याची मला तुम्ही खूप छान उत्तर द्यायची खात्रीच आहे तुमच्या प्लेलिस्ट मधलं लूप वर असलेलं गाणं जे तुम्ही कितीही वेळा ऐकू शकता रुला के गया सपना ते गाणं तू बारीक ऐकलंस ना आतापासून तू तू ऐक मी ते गाणं समज मी कोल्हापूरला निघालो इथं लावलं की ते कोल्हापूरलाच बंद करायचो मी एकच गाणं ऐकायचं आणि मी अशी हजारो पारायण केले त्यांच्या गाण्याची त्या ज्या मधल्या मधले अंश म्हणतो ना आपण मधल्या ज्या जागा आहेत त्या त्यांनी कशा आणि एक्सप्रेशननी भरल्यात सुराने भरल्यात की शब्दांनी भरल्यात हा अभ्यास झाला पाहिजे आणि तुला एक गोष्ट सांगतो ज्या गाणाऱ्या पुरुषांनी किंवा बाईंनी लताबाईंची जर पा पारायण केली तर तो एक बेस्ट गायक होऊ शकतो बेस्ट तर रुला के गया सपना मी खूप ऐकतो रंगमंचावर किंवा रेकॉर्डिंग स्टुडिओला जाण्याच्या आधी तुम्ही करत असलेल्या काही गोष्टी विचार म्हणा कृती काही एक तर सकाळी थोडासा म्हणजे त्या दिवशी फारसा रियाज करत नसे मी तानपुरा लावून एक तरी तासभर गायलं जस्ट फॉर क्लिनिंग व्हॉइस त्याच्यानंतर मग पूर्वी कॅसेट मिळायची ना म्युझिक डायरेक्टर कडनं गाणं गाऊन ते नसलं तर मग ते गाण्याचा कागद घेऊन बसायचा आणि आठवून आठवून ते रिहर्स कर आणि तिकडे गेल्यावर मग तीन चार रिहर्सल्स मिळायच्याच तर असा त्या गाण्याचाच विचार असायचा आत्ताचा आवडता संगीत दिग्दर्शक गेल्या काही पंधरा एक दहा पंधरा वर्षात विशाल भारद्वाज आत्ताचा आवडता गायक सोनू निगम <laughs> आवडता खायचा पदार्थ कोल्हापुरी मटण <laughs> एक असा गुण जो प्रत्येक कलाकाराकडे असायला पाहिजे आणि एक असा गुण जो प्रत्येक कलाकाराकडे नसला पाहिजे असला पाहिजे तो विनयशीलपणा नसला पाहिजे घमेंड नसली पाहिजे कारण घमेंड ही कशावरही चालत नाही नाव पैसा आपली कला कारण कुठल्या क्षणी ती धोका देईल 
आणि गाणं सगळ्यात धोका देणारी गोष्ट आहे बिलकुल एक असं गाणं जे एकदम पटकन रेकॉर्ड झालं आणि एक असं गाणं जे खूप वेळ काही त्याचा जम बसत नव्हता किंवा रेकॉर्ड व्हायला वेळ लागला ये आखे देख कर कारण मी ते गाणं गाणार नव्हतं अच्छा आमचे बुजुर्ग मोठे एक गायक गाणार होते किशोरदा गाणार होते आणि मला सडनली मी डीडींचं गाणं दावडे दावजेकरांचं गाणं फेमसला गात होतो एका फिल्मचं तिथं मला फोन आला मामासाहेबांचा की सुरेश काय करताय म्हटलं रिकॉर्डिंग मध्ये तर रिकॉर्डिंग संपल्यावर लगेच बॉम्बे लावलं या तुम्हाला गाणं गायचं आहे माझं मी तिथं पोहोचलो तर सरस्वती महा बसलेल्या आहेत आणि साहिर लुधियानवी साहेबांनी लिहिलेलं होतं तेही बसलेले होते साहिर साहिर साहेब थोडेसे साशंकित होते की अरे सुरेश वाडकर मराठी लडका आहे उर्दू गा पायगा मामासाहेबांनी सांगितलं व बेस्ट उर्दू गायगा नये लडको मे की व उसके गुरुजी बहुत अच्छे शायर है बिलकुल तो तिथच शिकवलं मला गाणं ते आणि मी घाबरत घाबरत दोन तीन दा रिहर्सल केल्या आणि रेकॉर्ड झालं मला वाटतं दोन टेक मध्ये मग आम्ही ऐकायला मॉनिटर मॉनिटर रूम मध्ये मी दिदींच्या शेजारीच उभा होतो तर माझी लाईन आली की ते अगदी जोरात पाहन हलवायच्या मला तुम्ही अगदी पाकिस्तानी सिंगर सारखे गायला नाव नाही घेतलं त्यांनी म्हटलं ठीक गायलो ना अहो छान तर तो किस्सा आहे माझ्या आठवणीत अजून एकतर मनापासून आभार अरे मोस्ट वेलकम प्लेजर म्हणजे मी खरंच ह्या गप्पा कधीच संपू नयेत आणि मी अशीच ऐकत राहावे आणि माझे कान मन तृप्त झाले आणि यातलं मी काय काय वेचू काय नको म्हणजे तू देणाऱ्याचे हात हजारो दुबळी माझी झोळी अशी माझी खर तर आता स्थिती आहे आभार मी शब्दात नाही व्यक्त करू शकतो माणूस नको काय गरज नाही तर एक फक्त जाता जाता छोटीशी भेट माझा मित्र आहे धागा त्याचं धागा दि इंडियन बाउंडिंग नावाचं पुण्यात स्टोअर आहे त्यांनी तुमच्यासाठी खास ही भेट पाठवली तर धन्यवाद धन्यवाद तुमचे पुन्हा एकदा मनापासून आभार तुम्हाला खूप त्रास दिला पण आजचा दिवस आणि खरंच सार्थकही लागला माझा दिवस खूप छान वाटलं जाता आता फक्त मी जस्ट सांगते प्रेक्षकांना की तुम्हाला जर हा एपिसोड आवडला तर प्लीज लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा सावनी रवींद्र ऑफिशियल युट्यूब चॅनलला आणि मनापासून धन्यवाद 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 नमस्कार